I'm your boy, and please make sure that uh, you have enough space to stretch and have water nearby, be hydrated, and uh, if there's ever a movement that does not agree with you, your body, your practice, so that I can give you an alternative, or if you already know an alternative, do it. That way, you're going to be Alright, uh, let's see that that's the other thing. Uh, yep, you don't have to go to the back of the phone. You have to be able to go to the phone. Uh, you have to be able to go to the phone. Um, and while the law is limited, you have to be able to go to the phone. And, bien sûr, si jamais il y a un mouvement qui ne vous regarde pas, dites-moi dans les commentaires pour que je puisse vous donner des dates. Déjà, vous en savez, euh, des alternatives que vous pouvez faire, faites-les pour les pieds. Okay. Alors, on va commencer avec des respirations, que comme ça soit en lotus, ok? On le sait, c'est dans le lotus. Le lotus position est traditionnellement avec one, one foot on top of the opposite leg, et puis la main sur le dos. Mais si vous êtes comme moi et que vous ne vous êtes pas comme ça, je suis présent. Working on it, but I'm not uh, quite there yet. Uh, then just stick with your legs crossed. And if you're like me uh, a year ago, then perhaps sitting crossed like it's been a bit too uncomfortable. Sitting with your legs crossed like this is fine. Okay? Alors, si vous ne pouvez pas asseoir avec les jambes un par-dessus l'autre, on va juste assez, uh, s'assir dos droit avec uh, les jambes croisées ou bien si c'est toujours un peu plus difficile, on peut juste garder les jambes. Uh, étendu, presque étendu, étendu, un par-dessus l'autre, juste comme ça. Ok? Alors, je m'assois en position lotus, grande respiration, fermez les yeux, mettez les avant-bras sur les genoux, paumes face en haut. Ok? So, palms towards the ceiling, elbows on the knees, or forearms on the knees, close your eyes and breathe. Inhale, and as you inhale, I just want you to feel and be conscious of any tension that there is in your body, and on the exhale, I want you to focus on sending your energy to release that tension in your body. Okay, inhale, be conscious, and exhale. Our energy to eliminate those tensions. Inhale. being very intentional and breathing. Exhale. Very good. Open your eyes and now I'd like everyone to join me in a child's pose up. Okay? Alors, joignez-moi dans une position pendant qu'on est dans cette position d'enfant, je veux qu'on inspire et quand on fait l'expiration, je veux qu'on descend un petit peu plus dans l'étirement. Okay, so as we breathe here, inhale, I want you to exhale and push your chest a little bit lower to the ground. Sit back a little bit further onto your heels. And try and relax your forehead on the floor. Okay? Relaxé et mettez le front au sol.
full chi you have. Hey, speed. Hey, keep breathing, everyone. We're going to be here for another 10 seconds. Then what sur la gauche, okay, right hand on top of the left, and again, push that chest down towards the floor. Alors, cherchez à pousser la poitrine le plus que possible vers le sol. Et on change à l'autre côté. We're going to change to the other side now. Deep breath and pushing your head through your arms. Try to take at least three deep breaths during this period, okay? Essayez de prendre au moins trois grandes respirations pendant cette période de 30 secondes. Lâchez toute la tension dans votre corps. On revient au centre. Et là, je veux qu'on se vient dans une position de table. Okay? Position à quatre pattes. Et on va faire une petite torsion corporelle au niveau de la torse. Alors, torsion de torse. I want you to have a little twist. In your upper body and hold this position while we're in all the positions today I want you to make sure that you're maintaining a steady breath and that with each exhale we're trying to relieve any tension or any any blockages you may have in your body. If you feel yourself in a position that's a little bit uncomfortable, I want you to try and breathe and as you exhale, try and use your intention to those muscles or the bones or whatever's giving you trouble. Back to the center. Okay, avec chaque respiration, on va changer à l'autre côté. Et avec chaque respiration, on peut avoir l'intention de relaxer un, une muscle ou une autre. Ok, alors prenez des grandes respirations et en expirant, on cherche les muscles qui nous causent un petit peu de raideur et on essaie d'utiliser notre intention pour relâcher ces muscles là. Ok, il nous reste 20 secondes.
et revenez dans une position de table. Ok, là, on va recourber les orteils, on va chercher la position down dog, ok? And so we're going to curl the back toes under and get back to the downward beating dog position. Et on cherche à pousser la tête entre les bras et on cherche aussi à appuyer les pommes des mains au sol. Et en tenant cet, euh, cet étirement, je veux qu'on amène les hanches le plus haut possible, ok, avec chaque expiration, et je veux qu'on recourbe le dos le plus haut possible. As we breathe, each exhale, I want you to push the hands a little bit further into the floor, and I want you to bring your hips higher, and I want you to arch your back as much as possible, try and get as much extension in your, butt, in your upper body as possible. Cette fois-ci, on va se mettre dans des positions chien à trois pattes. We're going to get into a three-legged dog position. So we are going to be holding this for 30 seconds. So if you find it a little bit too difficult, simply put your foot down or reduce the range of motion. Give your shoulders a break, give your legs a break, and then hop back in. And hop. Okay, this is your practice, so I don't want you to be struggling. I want you to feel as if you're accomplishing something with this practice. Curling my back toes under, getting back into that downward facing dog. Okay, and we're gonna lift one leg into the air. Three legged dog. Envoyer notre énergie vers ces muscles-là pour leur détendre un petit peu et être plus capable, euh, être capable en fait de euh, être mieux capable de tenir la position. On recourbe les orteils, we're curling the back toes under, get back into that downward dog, and now we're going to center one of the feet and lift the three-legged dog.
and return to downward dog and back to the table position or simply a kneeling position and shake out the arms. All right, next we're going to find our we're going to find our stacked position. <clears throat> okay, so it's going to look like, like a dog position, but we're simply going to be instead of reaching up with the leg, we're going to be reaching over with the leg. Okay, as you can see, I'm opening my hips a lot more here. Okay, and I can even put my heel down on the floor if necessary. Okay, and that's almost into our inverted position. I'll give you some scaling options for that. So, here, get your scaling option for that on your knee instead of on your... Okay, again, with each breath, uh, what I want you to do with this practice is I want you to focus on pushing yourself past the limits that you thought you could achieve. Okay? Alors, dépassez votre limite personnelle en utilisant votre respiration pour continuer à tenir les mouvements pendant 30 secondes. Okay? So, like it says on the screen, we're going to stack our hips. Okay? On va mettre les hanches un par-dessus l'autre. Et les mains au sol, recourbe les orteils, hands on the floor, curl the back toes under, center one foot, and open up those hips, and stack the hips. And breathe. Breathing and feed oxygen into your muscles. Et il faut respirer pour donner plus de l'oxygène aux muscles. Et on revient au centre. Agenouillé, secoué un petit peu les bras. Et on va faire de l'autre côté. Dans environ 30 secondes. Respirez, souris. On replace les mains, on recourbe les orteils. Et on va placer nos mains et curl nos back toes under again. And again, let's stack those hips, really reach around with that foot. Hear me breathing, or you can. Make sure you're doing the same. Over. If you need to put two hands on the floor, that's fine. If you need to modify, that's fine. 
Choose option one, and then I'm going to give you option two. Ok, alors pour l'inversion de uh, down dog, on va, je, vais dé, je vais démontrer option numéro un, mais ne vous inquiétez pas si vous n'arrivez pas à faire ça, je vais donc démontrer une deuxième option. Ok, alors on commence en down dog, je place mes bras et ma jambe, je lève ma jambe et j'y vais dans la position inversée. Si j'ai besoin de mettre mes deux mains au sol, je vais le faire. Si jamais vous n'arrivez pas à se rendre là, utilisant cet euh, chemin, on utilise les... un genou plié, un knee bend et l'autre euh, bras support and the other hand supporting. And then we're going to lift our hips. It just like a bridge, like almost like a glute bridge, but obviously we're stacking our our weight on our arm instead of our shoulder. Okay? So take a deep breath, moving to one side of your mat if you're using a mat. Back into that downward facing dog position, reach high and come in behind to that inverted position. Lifting your hips nice and high. du nez, souffle de la bouche. Et on revient 
bien au centre. Très bien. Et je veux que vous vous, vous agenouillez. Ou bien si vous ne voulez pas vous agenouiller ou si ça fait mal au talon ou aux chevilles, asseyez-vous dans une position lotus. Ok, so either go on your knees or cross-legged. Whatever you're most comfortable in, we're going to take five deep breaths here. And uh, if you've done one of my practices before, you know that I love to do the bhakta breathing, the same tempo in for five, hold for five, exhale for five, hold lungs empty for five. We're going to do that five times. Ok, on va faire ça cinq fois. Inspire pendant cinq secondes, tenu pour faire cinq secondes. Expire pendant cinq secondes, tenu uh, avec des pou poumons vides pour cinq secondes. Ok? Et après ça, on va finir avec un OM. Ok? Et c'est juste de se détendre et de relâcher toute la tension du corps en faisant un bruit. N'importe quoi qui sort, ah, on va juste laisser aller toute la tension dans notre corps. Ok? Alors, on essaie de garder le dos droit. Ok? Les mains face en haut, les paumes de la main. En fait, d'avant-bras sur les genoux ou bien si vous êtes agenouillé simplement mettez vos paumes sur les genoux et on ferme les yeux dans n'importe quelle position on ferme les yeux et on va prendre 5 grandes respirations alors inspire seconds let's say okay and we're gonna hold for five seconds and on the exhale I just want you to open your mouth open your throat let all of your muscles relax into this breath here and whatever noise comes out comes out that will be the end of our practice okay, so inhale hold. Uh, 
awesome. Thank you, team, for joining me today. When you feel like you're ready, back. Open eyes position. Switch to a more comfortable position if you're not comfortable in Lotus, or you can stay there and feel healing, seated, whatever you'd like. I'm going to tell us the quote of the week. So this week's quote of the week is, If you make your bed every morning, you will have accomplished the first task of the day. And that's uh, actually a U.S. Navy SEAL that said that, Admiral William McRaven. He is a super uh, accomplished uh, man. Uh, like I said, he's in the uh, U.S. Uh, Navy. Um, and it's true. If you, if you start your day by making your bed, then that's going to be one task accomplished. And it's going to make you want to do more, right? It's going to inspire you to want to do more. That's the same thing with working out, right? If you make your bed or if you do like the warm up even, you wake up and you say, oh, I really don't want to work out today. But then you do the warm up. Then after you're done the warm up, you're going to be like, okay, well, you know what? I'm already sweating, so I may as well work out today. Okay, but always try and do something uh, active every day, even if it's just a walk. And then who knows? After the walk, you might be inspired to put on another one of Coach Stahl's workouts. Okay. Alors, en français, la citation de la semaine, c'est Si vous faites votre lit, si vous faites votre lit tous les matins, vous aurez accompli la première tâche de la journée. C'est Admiral uh, William McRaven qui a dit ça. U.S. Navy SEAL, comme j'ai dit en anglais. Je ne sais pas comment dire U.S. Navy SEAL en français. Uh, mais uh, c'est vrai. Si on fait notre lit à chaque matin, ça nous inspire à accomplir plus de tâches dans notre journée. Alors, c'est la même chose avec de l'exercice ou de la conduite conditionnement physique, si on se réveille et on se dit « Oh, je veux vraiment pas m'entraîner aujourd'hui », mais si on se force à faire notre warm-up ou aller pour une marche, on sait jamais. Après, peut-être on dira « Ok, on sait quoi J'ai vraiment pas envie aujourd'hui. » Alors, fair enough, on fait pas l'entraînement de cette journée-là, mais au moins que vous avez fait l'échauffement ou un marche ou quelque chose, mais le, la plupart du temps, on va se dire, après notre marche ou après l'échauffement, on va dire, wow, ok, en fait, je suis déjà, je suis actif, alors je vais continuer à faire des, des exercices euh, où je vais mettre un entraînement de coach sort pour m'entraîner aujourd'hui. Ok, alors inspirez vous-même en, accompl en accomplissant plusieurs tâches avec cette méthode. Ok, ok. Merci de votre participation aujourd'hui. Thank you everyone for participating today. I hope you had a great practice with me. Namaste, go in peace, and I'll see you guys Monday. Actually, no, Monday's a holiday, so I'll see you Tuesday.